నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ జగదీష్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ అయితే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈ బీపీ హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏంటి ఏంటి చాలా మందికి చాలా డౌట్లు ఉన్నాయి అలా ఈ మధ్య కాలంలో గత నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో మనకి యూట్యూబ్ వార్తలు అయితే ఏమి వాట్సాప్ అయితే ఏమి ఈ గూగుల్ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీల్లో జనాలకి చాలా అనుమానాలు అపోహలు ఆందోళనలు దీనివల్లే బ్లడ్ ప్రెషర్ చాలా వరకు పెరుగుతుంది అనేది కూడా గమనించడం జరిగింది సింపుల్ గా మాట్లాడుకుందాం అయితే బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది మనకి రక్త రక్త నాళాల్లో అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ లోని బ్లడ్ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ బ్లడ్ ప్రవాహం తాలూకు ప్రెషర్ ని బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటారు అయితే అది అందరికి ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఎంతో కొంత బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండడం అసహజం అయితే అలాగే ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా ఎప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఎయిటీ అనేది ఒక మ్యాజిక్ నెంబర్ కి అందరూ ఫిక్స్ అయిపోయారు అలా ఉండదండి మన మన బాడీలోని మనం చేసే పనితీరు బట్టి మన చేసే పని బట్టి మన ఆలోచన బట్టి మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బట్టి మనం పడుకున్నామా లేదా మనం ఎంత వరకు టైర్డ్ అయిపోయాము ముందు రోజు నిద్ర ఉందా లేదా ఇవి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ జీన్స్ నెంబర్ టూ మీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ నెంబర్ త్రీ యువర్ బాడీ వెయిట్ నెంబర్ ఫోర్ మనం ఏమైనా మందులు వాడుతున్నామా నెంబర్ ఫైవ్ ఇన్సోమియా అంటే నిద్ర లేకపోవడం నెంబర్ సిక్స్ స్ట్రెస్ ఈ వీటిలన్నిటి మీద అంటే మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటారు వీటిలన్నిటి మీద ఒక మనిషి యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆధారపడు అలాగే మనం పడుకొని ఉన్నామా పడుకున్నప్పుడు ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది మనం జాగింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది మెట్లెక్కినప్పుడు ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది జర్నీ చేస్తే ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది స్మోక్ చేస్తే ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఒక కాన్స్టాంట్ నెంబర్ కాదండి ప్రతి మనిషికి అప్ అండ్ డౌన్ ఒకే రోజులో మల్టిపుల్ రీడింగ్స్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో మల్టిపుల్ రీడింగ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది చాలా మందికి అవగాహన ఉండదు అర్థం చేసుకునే ఆలోచన కూడా అంటే సైన్స్ స్టూడెంట్ కాకపోవడం వల్ల లేకపోతే మెడిసిన్ తెలియకపోవడం వల్ల కూడా అందరికి అర్థం కాదు సో అందరు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మనకి మార్నింగ్ నుంచి నైట్ లోపల మీరు పడుకునే టైం లోపల డిఫరెంట్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ మారే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒక్క రీడింగ్ బేస్ చేసుకొని నాకు బీపీ ఉంది అని చాలా మంది కంగారు పడుతూ ఉంటారు అలా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు రెండోది బీపీ నేను అన్నట్లు అందరికీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది పెథలాజికల్ కండిషన్ అండ్ ఒక ప్రాబ్లం అంటే దీర్ఘకాలికంగా హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఉండడం వల్ల ఇంకా బాడీ ఒక 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 స్టాండర్డ్ నెంబర్ అంతకన్నా ఎక్కువ నెంబర్ కి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది దాన్ని హైపర్ టెన్షన్ అంటారు అదే బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే నార్మల్ గా అందరికి ఉండే ప్రెషర్ అది అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది సో హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఇప్పుడు బై డెఫినేషన్ అంటే ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే హైపర్ టెన్షన్ అంటాము సాధారణ భాషలో బీపీ అని ఏది అంటారో దాన్నే హైపర్ టెన్షన్ అని మెడికల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఈ హైపర్ టెన్షన్ ని డివైడ్ చేస్తామండి స్టేజెస్ గా సో అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ప్రకారం అయితే వన్ థర్టీ హైపర్ టెన్షన్ లో రెండు నంబర్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ కిందది ఫైవ్ ఏమో సిస్టోలిక్ అంటాము కిందది డయాస్టోలిక్ అంటాము ఈ ఫైవ్ నెంబర్ వన్ థర్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే కిందది ఎనభై కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే హైపర్ టెన్షన్ అని మనం స్టాంప్ అరే పరిగణించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ యూరోపియన్ సొసైటీ యూరోపియన్ కార్డియాక్ సొసైటీ అని ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ మామూలుగానే ఉంటాయి వన్ థర్టీ కాదు వన్ ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కిందది అంటే పైది వన్ ఫార్టీ కన్నా ఎక్కువ కిందది నైంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది బట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ మనం ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ వన్ ఫార్టీ నైంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ థర్టీ ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ అన్నట్లుగా వ్యవహారంలో రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ సింగిల్ రీడింగ్ ఒక్క రీడింగ్ బేస్ చేసుకొని ఎప్పుడు కూడా హైపర్ టెన్షన్ ఉంది మీకు హై బీపీ ఉంది అని చెప్పడం జరగదు ఏ పేషెంట్ అన్నా ఒకసారి బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసినప్పుడు వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ ఉన్నప్పుడు అంతకు ముందు వాళ్ళకి బీపీ లేదు అని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళని బయట కూర్చోబెట్టి ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేయడం జరగాలి లేకపోతే బెస్ట్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా చాలా మందికి అంటే ఇంకేం చె
టైం ఎవరికన్నా బీపీ రికార్డ్ అయినప్పుడు సరే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి ఇంటి దగ్గర హోమ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ ఇప్పుడు బీపీ ఆపరేటర్స్లు ఆటోమేటిక్ వచ్చేసినాయండి ఇవన్నీ అందరూ కొనుక్కొని ఇంటి దగ్గర చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇంటి దగ్గర బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకొని ఒక త్రీ డేస్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత చెక్ చేసుకొని రమ్మని చెప్తాం సో ఇంటి దగ్గర అంటే హాస్పిటల్ లో వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంటి దగ్గర చెక్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా మటుకు చాలా మందికి ఇంటి దగ్గర వన్ థర్టీ లోనే వన్ ట్వంటీ లోనే ఉంటుంది సో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ని అంటే హాస్పిటల్ కి వచ్చినప్పుడు చాలా ఎక్కువ రీడింగ్స్ కనపడ్డాం ఇంటి దగ్గర సార్ నార్మల్ రీడింగ్స్ ఉండడాన్ని వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం సో ఇలాంటి అంటే ఈ హైపర్ టెన్షన్ కి మందులు అవసరం లేదు రీఅసూరెన్స్ మాత్రమే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు నెలకు ఒకసారి రెండు నెలలకు ఒకసారి బీపీ చెక్ చేసుకొని ఇంటి దగ్గర రీడింగ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇకపోతే యాక్సలరేటెడ్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారండి యాక్సలరేటెడ్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే చాలా హై రీడింగ్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్లు నార్మల్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ లోపల ఉన్నదాన్ని సిస్టోలిక్ నార్మల్ డయాస్టోలిక్ కింద ఉన్నది ఎయిటీ లోపల ఉన్నది నార్మల్ అయితే కొంతమందికి హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ అంటే నార్మల్లీ హై ఎంత ఉంటుందంటే ఫైవ్ ది సిస్టోలిక్ వన్ ఎయిటీ అండ్ అబౌవ్ నూట ఎనభై కన్నా ఎక్కువ ఉండడం కిందది నూట హండ్రెడ్ వన్ టెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండడం ఇలాంటి పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంది వస్తుంటారు ఈ యాక్సలరేటెడ్ హైపర్ టెన్షన్ అనగానే కొంచెం సీరియస్ గా చూడడం జరుగుతుంది దీంట్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు హైపర్ టెన్సివ్ అర్జెన్సీ హైపర్ టెన్సివ్ ఎమర్జెన్సీ సో వీటిని మాత్రం చాలా సీరియస్ గా పరిగణించి ఇమీడియట్ గా బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఈ పేషెంట్స్ ని అలా వదిలేయడం జరిగితే ఏ క్షణానన్నా కూడా వాళ్ళకి బ్రెయిన్ లో రక్తనాళాలు చిట్లీ సెరిబ్రో వ్యాసులర్ యాక్సిడెంట్ అంటారు స్ట్రోక్ అంటారు ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి హార్ట్ మీద ఒత్తిడి పెరిగి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ ఫెయిల్యూర్ లెక్క వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కంట్లో రిటర్నల్ వెజల్స్ మనకి చెట్లడం జరిగి కన్ను చూపు దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంటుంది సో యాక్సలరేటెడ్ హైపర్ టెన్షన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ నూట ఎనభై కన్నా ఎక్కువ ఉండడం కిందది హండ్రెడ్ వన్ టెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండడాన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అంశం ఉంటుంది అయితే మిగతా వాళ్ళందరూ ఒక్క రీడింగ్ సింగిల్ రీడింగ్ బేస్ చేసుకుని బీపీ ఉంది అని భయపడే వ్యక్తులకి ఇంకా ఇంకా బీపీ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీపీ ఉందా లేదా అనేది సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశీలించుకొని చెకప్ చేసుకున్న తర్వాత డాక్టర్ అడ్వైస్ ఫాలో అవ్వాలి డాక్టర్ అడ్వైస్ ఫాలో అవ్వకుండా పక్కన వాళ్ళ మాటలు లేకపోతే గూగుల్ వాట్సాప్ విని చాలా మంది కంగారు పడి వాళ్ళకి లేని బీపీని వాళ్లే ఎక్కువ ఆలోచించి భ్రమపడి ఆందోళన పడి తెచ్చుకునే అంశాలు చాలా ఎక్కువగా గమనిస్తున్నామండి అయితే బీపీ ఉన్న వాళ్ళు సింపుల్ గా అంటే ఫస్ట్ టైం బీపీ మేము చెక్ చేసినప్పుడు టాబ్లెట్స్ పెట్టకుండా ఒక త్రీ మంత్స్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ట్రై చేస్తాం అంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి నెంబర్ వన్ వెయిట్ లాస్ వెయిట్ అధిక బరువు ఉన్నట్లయితే బరువు తగ్గమని చెప్పడం రెండోది సాల్ట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ డైట్ అన్నిట్లో మనం తినే ఆహార పదార్థాల్లో ఉప్పు తగ్గించడం మూడోది డాష్ అంటారు డైటరీ అప్రోచ్ టు స్టాప్ హైపర్ టెన్షన్ ఈ డైటరీ అప్రోచ్ కూడా ఏంటంటే హెవీ ఫుడ్ ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉన్నవి ఎక్కువ సాల్ట్ ఉన్నవి ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ ఇవన్నీ తగ్గించి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోమని అడ్వైస్ చేస్తాం ఇలా పాటించి ఒక వన్ మంత్ తర్వాత టూ మంత్స్ తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకుంటే చాలా మటుకు కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం గట్టిగా ఉంటుంది మంచిది